Frères et sœurs, est-ce que vous avez déjà essayé le champagne sans bulle C'est pas génial, hein Eh bien, c'est comme une vie sans esprit, ça, voyez-vous Une bouteille éventée, elle finit souvent par avoir les honneurs de l'évier parce qu'on ne peut rien en faire d'autre. C'est triste comme une vie sans esprit, ça. Ça manque d'oxygène, ça manque de pétillant, ça manque de goût, de mousse, ça manque de tout. Eh bien, il me semble, voyez-vous, que le Saint-Esprit, que les apôtres avec Marie ont reçu le jour de Pentecôte, que vous avez reçu, vous, les confirmer, que toi, Marie, tu vas recevoir par ton baptême aussi, il me semble que le Saint-Esprit, c'est comme les bulles dans un bon champagne. Notre vie, c'est une bouteille de champagne. Le Seigneur, évidemment, a travaillé sa vigne. La Bible en est pleine de, de, de comparaisons avec la vigne. Et nous, chacun de nous, Jésus dit que nous sommes les sarments. Nous sommes aussi comme les bons raisins qu'il a pichonnés, qu'il a cueillis, qu'il a pressés. Ah, il a fallu du travail, hein il a, fallu, il a fallu tailler, il a fallu émonder, il a fallu pêcher... Et ça, c'est tout le travail de notre initiation chrétienne. Il faut du temps pour faire un chrétien. Et vous qui êtes ici, dans les premiers rangs de notre assemblée, vous en savez quelque chose. Vous qui avez été confirmé hier soir, vous avez encore du duvet au coin du bec dans votre vie chrétienne. Mais comme nous tous, c'est encore le début, c'est le début d'une aventure aujourd'hui. Alors, évidemment... Pour vous cultiver le Seigneur, de temps en temps, il a utilisé les caresses du soleil, la rosée de la pluie bienfaisante, et puis de temps en temps, il a fallu chasser la vermine, passer la charrue, ça a été plus difficile. Parce que le chantier de notre conversion le demandait. Et puis, le baptême nous a comme unis dans la grande barque de l'Église dans la grande bouteille de l'Église. Et nous voilà plongés avec les autres dans la mort et la vie de Jésus, comme toi tout à l'heure, Marie, dans quelques instants. Et le processus de transformation intérieure se continue, et dimanche après dimanche, nous recevons le corps du Christ, le corps et le sang du Christ que vous, Bruno, vous allez recevoir pour, être, pour avoir part avec le Christ à cette vie éternelle. Et alors, c'est l'assemblage. Nous formons une assemblée, comme le vin. Mais là, vous voyez, pour faire du champagne, ce qui est très intéressant, c'est que, figurez-vous, qu'il faut mélanger le nouveau vin à des vins plus anciens. On les appelle des vins de réserve. Tiens, comme des chrétiens plus anciens qui sont mêlés au nouveau. C'est pas des parrains, ça c'est des parrains, des marraines, des catéchistes, des accompagnateurs. C'est la communauté chrétienne, plus ancienne, qui accueille le vin nouveau qui lui est donné aujourd'hui par les baptisés et confirmés. Et alors, quand le vin est tiré, il faut le... Non, il ne faut pas le boire, pas tout de suite. Eh bien, pour le champagne, quand le vin est tiré, il se passe à ce moment-là ce phénomène étrange qu'on appelle la prise de mousse. Vous savez, cette fermentation particulière, on croirait que là-dedans, il ne se passe rien, c'est de la matière inerte, elle est tout juste bonne à vieillir, et pourtant, ça ne se voit pas, mais à l'intérieur, ça frémit, ça réagit, ça se charge de gaz, ça monte en pression. Ça monte tellement en pression qu'il faut du verre épais pour les bouteilles de champagne. Il ne faut pas qu'elles explosent. Eh bien, on peut y voir une jolie image de l'Esprit Saint. Celui qui, même si ça ne se voit pas d'abord, celui qui vivifie, qui réchauffe, qui assouplit, qui éclaire, qui irrigue, comme le chantait tout à l'heure, le chant que vous avez entendu, mais pas forcément compris, parce qu'on n'avait pas la traduction. C'est que le Saint-Esprit ne se voit pas, pas plus que l'air dans une bouteille de champagne. Mais son œuvre peut être approchée, vous le savez, avec des images, des symboles. On parle du souffle, on parle du feu, on parle de la lumière, 
On parle de la colombe. D'ailleurs, rappelez-vous, cet esprit qui donne vie, quand il n'est pas là, il n'y a pas de vie. L'été dernier, quand les temps de berne s'est asphyxié et que tous les poissons sont morts, qu'est-ce qui s'était passé Eh bien, il avait manqué de souffle, il avait manqué de vent, notamment. L'eau n'avait pas été oxygénée par le mouvement des vagues et tout a crevé. Eh bien, le Saint-Esprit, il est comme cette vague qui oxygène notre vie, qui empêche notre vie d'être de l'eau stagnante et croupie. Il est la source vive, dit encore l'hymne que pour le coup nous avons chanté au début de la messe. Il est celui aussi, l'Esprit Saint, qui fait comme remonter à la surface, comme les bulles dans un bon champagne, qui fait remonter à la surface l'enseignement de Jésus. Jésus disait, l'Esprit Saint vous fera tous souvenir de tout ce que je vous avais dit. C'est-à-dire que l'Esprit Saint il nous fait intérioriser, digérer, bonifier, comme le vin. Il nous fait être porteur de la vie de Jésus. Il nous fait être porteur de, de la sainteté, donc. Et garder sa parole, comme Jésus le disait dans l'Évangile tout à l'heure, ça veut dire peut-être comme une bonne bouteille, eh bien, être capable de l'accueillir en étant certain que c'est l'Esprit Saint de Dieu qui ne se voit pas, qui travaille en nous, qui la cultive, qui la fermente et qui nous la fait désirer. Et pour le champagne, les bulles, elles le font remonter à la surface ce souffle qui ne se voit pas dans le liquide. Alors je suis un peu curieux, mais surtout je n'y comprends rien en matière de vinification. Il y a des gens plus experts que moi ici. Alors j'ai cherché un peu sur Internet comment ça se fait qu'il y a des bulles. Et comment ça se fait que ces bulles remontent à la surface dans le champagne Figurez-vous que il paraît que ce sont des principes tensioactifs qui ont beaucoup de fonctions qui permettent à l'intérieur de la bouteille de solubiliser, de, de mettre ensemble deux éléments qui d'habitude ne se mélangent pas en chimie. Tiens, comme le Saint-Esprit qui est capable de nous assembler ce matin et de nous faire tenir ensemble alors que peut-être parmi nous il y en a beaucoup qui si ce n'était pas le Seigneur qui nous avait réunis on ne se serait pas rencontrés hein et bien il nous fait tenir ensemble mais c'est pas tout j'ai essayé de regarder qu'est-ce que ça veut dire un tensioactif alors je suis allé sur Wikipédia et puis j'ai vu que les tensioactifs ont beaucoup de fonctions et ça peut nous aider à voir l'action de l'Esprit Saint dans nos vies. Ces tensions actives qui font qu'il y a des bulles et que ça remonte à la surface, comme l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'ils font Alors ils sont détergents, c'est-à-dire qu'ils peuvent enlever les salissures. Et l'Esprit Saint, c'est celui qui lave ce qui est souillé dans notre vie. Comme l'eau, l'eau qui nous purifie, dont nous avons été aspergés tout à l'heure. Et puis ces principes tensioactifs, il paraît qu'ils sont aussi moussants. Il y en a dans les bains de douche, par exemple. Ils peuvent faire que ça fait de la mousse, c'est-à-dire que beaucoup de gaz peut se disperser dans pas beaucoup d'eau. Comme l'Église, qui grandit grâce à l'Esprit Saint, comme disent souvent les actes des apôtres, et qui se diffuse. Pas besoin d'être très nombreux. Il n'y a besoin d'avoir de la pêche, de l'énergie, du gaz. Et puis, les principes tensioactifs qui font que les bulles remontent dans la bouteille de champagne, ils sont mouillants. Et oui, il faut se mouiller pour l'évangile. Et alors, l'Esprit Saint, c'est celui qui baigne ce qui est aride. Comme le disait Isaïe, voilà la rosée de ton Esprit Saint. Et puis, dans la prière eucharistique en Provençal, moi j'aime bien, je dis des fois la messe en Provençal, on dit « Sanctifica questido de la rosade de ton Esprit Saint ». Ce n'est pas traduit pareil en français, c'est moins poétique. « Sanctifie ces dons de la rosée de ton Esprit Saint. » Eh bien, à partir de Pentecôte, les apôtres qui sont remplis de l'Esprit Saint, ils vont se mouiller pour l'Évangile. Ils vont se risquer aux quatre coins du monde pour l'annoncer. Et puis, figurez-vous que ces agents tensioactifs sont aussi, paraît-il, émulsifiants. Ça veut dire qu'ils font se mélanger des contraires, comme l'huile, 
savez, l'huile et l'eau, d'habitude, on ne mélange pas. Eh bien, là, c'est possible. Et cette huile, dont vous êtes, vous, les confirmés d'hier soir, resplendissant, ce Saint-Crème, qui est aussi un symbole de l'Esprit-Saint, et qui fait que des contraires peuvent tenir ensemble. La prière que, que j'ai chantée tout à l'heure disait encore « Dans le labeur, le repos. Dans la fièvre, la fraîcheur. Dans les pleurs, le réconfort. » Voilà l'œuvre de l'Esprit-Saint en nous. Allez, un dernier. C'est des principes tensioactifs. Ils sont, paraît-il, antiseptiques. Vous savez, ça tue les microbes. Ça tue les germes mauvais. Eh bien, le Saint-Esprit fait ça aussi en nous. Non Il soigne nos blessures. Il guérit ce qui est blessé. Il purifie. Ah, parfois, il faut cautériser, ça fait un peu mal. Hein Après, il faut le faire. Eh bien, voilà, le Saint-Esprit, il fait ça aussi en nous. Il fait tout ça. Alors, comme le Saint-Esprit, ce principe tensioactif là nous permet aussi d'être agrégé en un seul corps et d'avoir du pétillant, mais il s'agit quand même de le laisser faire dans notre vie. Aujourd'hui, communauté chrétienne de Martigues, tu accueilles des nouveaux confirmés qui prennent leur place dans cette communauté. Vous, les anciens, il s'agit de les accueillir, de vous intéresser à eux. Et ne dites pas que vous ne savez pas qui c'est, c'est pas vrai. Ils sont visibles, ils sont tous au premier rang. Hein Alors vous ne pouvez pas faire ceux qui ne les connaissent pas. Invitez-les chez vous. Demandez leur de, de leurs nouvelles. Connaissez leur prénom. Demandez-leur ce qu'ils aiment faire. Où est-ce qu'ils aimeraient bien se rendre utiles Comment est-ce qu'ils pourraient continuer avec vous à avancer à la suite de Jésus Vous savez, sinon, c'est comme du vin qui ne se boit pas. Hein Le vin qui ne se boit pas, il finit par être bouchonné ou aigri. Ça fait du vinaigre. Et nous, les chrétiens de Martigues, comme de toutes les paroisses, nous courons toujours le risque d'être des chrétiens bouchonnés, bouchés, et de nous replier sur notre petit cercle confortable entre nous, et puis les autres, on s'en fout. Et non, c'est pas possible, ça. Alors aujourd'hui, à la fin de la messe, ben, il s'agira d'aller vers eux. Et vous, les confirmés, prenez aussi votre place dans la paroisse. N'attendez pas seulement que les autres viennent à vous, mais allez-y Proposez, soyez actifs, allez vers les autres. Vous les recevez, vous aussi, comme des frères et des sœurs, tous ceux qui sont là baptisés, confirmés depuis plus longtemps que vous. Seulement voilà. Une bouteille de champagne. Justement. Une bouteille de champagne fermée, c'est bien. Mais... C'est comme Marie et les apôtres quand ils étaient murés, verrouillés dans le Cénacle, avant Pentecôte. Ben, ils ne vont pas très loin, c'est le cas de le dire. Ça ne va pas très loin. Mais ça finit peut-être par se bouchonner et s'aigrir. Alors il y a un enjeu là. Il y a un enjeu. Et quand est-ce qu'on a fait sauter la bouteille de champagne Quand est-ce qu'on est qu l'ouvre vous savez, il y, a, il y a un moment donné, il faut, il faut faire sauter le petit bidule, ça s'appelle comme ça, le bidule. C'est le petit machin en ferraille, là. Il faut l'enlever, il faut le, le tourner, puis après les enfants, ils aiment bien faire des petites figurines avec sur la table. Vous savez, on fait des chaises, on fait des nounours, des bonhommes et tout et tout. Il faut l'enlever. Et puis ensuite, il s'agit de céder à la douce pression des bulles qui montent, qui montent, et paf La bouteille s'ouvre, le plafond... Enfin, façon, surtout ici, hein. et puis, et puis le champagne coule, et puis la joie vient, et elle se partage, et elle se communique. Alors, frères et sœurs, on va l'annoncer au monde, cette bonne nouvelle, on la laisse exploser, cette joie de l'Évangile, pour la partager audacieusement aux autres, on y va ou on n'y va pas on cède à la douce pression de l'amour qui est diffusible de soi, ou pas On le fait sauter le bouchon de nos résistances intérieures aussi, qui nous empêche de répandre le champagne de la bonne nouvelle à Martigues. Est-ce qu'on le fait sauter ce bouchon Frères et sœurs, il n'y a plus une minute à perdre. Pour le champagne aussi, il faut le laisser refroidir un peu, parce que sinon il ne serait pas bon. Hein on l'ouvrira le 29 juin pour fêter le jubilé du Père Benoît.
mais pour aujourd'hui, luisant du Saint-Esprit que nous sommes, mais allons-y, soyons ses témoins, soyons vraiment des disciples missionnaires, comme notre baptême et notre confirmation nous le font devenir. Alors, frères et sœurs, en ce jour de Pentecôte, avec tous ici, je crois qu'on peut se le dire, hein, champagne, et que la fête commence. Avec les parents, parents et marraines, de venir ici 